se hizo todo lo que se pudo, lamentablemente no, no se pudo lograr cumbre por el cambio, eh, el, el cambio, el clima cambió rápidamente, intempestivamente, estuve esperando unas cinco horas a ver si había algún cambio eh, y, y lamentablemente no, entonces tienes que tomar una decisión y, y bajar, ¿no? eh, es esas son cosas que pasan, uno lo, está consciente y, y, y como ya lo mencioné hace un momento, yo soy el primer interesado en lograr la cumbre, ¿no? porque ya no quieres volver ahí, todo lo que te ha costado, todo lo que le ha costado a uno, la expedición, el esfuerzo, es, es, es mucho sacrificio, pero es parte de, ¿no? entonces no hay ningún problema y volveremos en algún momento a Everest, no el próximo año, pero más adelante. ¿no? Es simplemente me, me mentalizo y, y visualizo que llego a la cumbre, que todo me va a salir bien, y, o sea, nada negativo, porque yo creo que si empiezas a pensar en algo negativo y ya, ya, ya fuiste, o sea, yo creo que hay que estar con la mente, en pensar que todo va a salir bien, ¿no? En las montañas yo, yo logro encontrarme conmigo mismo, en el sentido de que aquí en la ciudad es imposible tener un espacio tranquilo, siempre estás en constante movimiento, muchas cosas que hacer, entrevistas, reuniones, y no tienes tiempo para para pensar, que creo que es un poco eso, ¿no? O sea, necesitamos un poco pensar cómo va nuestra vida y quizás hacer una retroalimentación o no. Y las montañas, a pesar del esfuerzo físico, me permite eso. ¿no? Me gusta y me gustó desde un principio del montañismo. ¿no? Bueno, novedoso es el hecho de haber estado en el, en el Everest, en la ruta clásica, donde estuvieron los primeros eh, montañistas, Hillary y Tenzing, saber que están todos los montañistas famosos, Encontrarte con más amigos ya es la octava expedición que tengo y de alguna u otra forma te vas encontrando y consiguiendo con amigos que también de otros países que también están en el mismo proyecto. ¿no? Entonces eso es bien satisfactorio. ¿no?